মিজান রহমান আজহারি ইজ ইন হট ওয়াটার কেন কেন তো আসলে সেই প্রশ্ন করে লাভ নাই কারণ আপনি হচ্ছে মপকে তোয়াজ করে চললে আপনি যে মপকে হইতেছে ফ্রম টাইম টু টাইম গুদগুদি ফিলিং দিয়ে আসতেছেন একদিন একদিন সেই মপের পাল্লা আপনি পড়ে যাবেন যাবেন কোনো বান্ধা ধরাই প্রায় কোনো মাফি নেই এই ব্যাপারে সো এটা অনেকবার বলে আসছি এটার প্রমাণও দিছি বিভিন্ন সময় প্রমাণ পাইছেন আপনারা প্রচুর মানে অনলাইনে যারাই আসে কথা বলে তারা সবাই কিন্তু তাদের একটা অডিয়েন্স বেস তৈরি করে এবং তারা খুব ভালো করেই জানে যে তারা একটা খুব কানা টাইপের একটা বেস তৈরি করছে এবং যেহেতু এটা কানা বেস এবং যেহেতু পৃথিবীতে আমাদের সবার কথা সবার সাথে সবাই সবসময় একমত হব না এটা নিয়ম পৃথিবীর সো কখনো না কখনো এই কানা বেসকে যত তোয়াজ করে চলুক একেবারে করতে হও কোনো একটা চিপা একটা কোনো একটা শব্দের সাথে এদের ডিমত হবে আর এরা সব এই কানাগুলো ছাপায় পড়বে তার উপরে তো এইটা হইতেছে যারা কানাদেরকে পালে পোষে তারাও খুব ভালো করেই জানে কিন্তু কথা হচ্ছে তারা এমন ধরা এদের কাছে কারণ এরা হচ্ছে এদের জন্য অক্সিজেন এই ফলোরাই তো হইতেছে মিজার রহমান আজহারি থেকে শুরু করে মানে এখানে আলাদা অনেকে সিঙ্গেল আউট করতেছি না এই আইডিয়াটা নিয়ে কথা বলতেছি যে এইরা যারা এই অনলাইনে সেগুলো করে ফ্যান ফলোয়ার কামায় এদের অক্সিজেনই হচ্ছে এদের ফ্যান ফলোয়ার রাইট এরা না থাকলে তো এরাও নাই রাইট সো তাদেরকে যে কোনো মূল্যে ধরে রাখা সে এটা একটা কনশাস প্রচেষ্টা এবং প্রয়াস এদের মধ্যে দেখা যায় ওকে তো সেটাই হয়েছে ভিজন রহমান আচারি হঠাৎ করে পড়ে গেলেন এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে মানে দেখেন আপনারা আমি শিওর এই প্যাটার্নগুলো দেখতে দেখতে অলরেডি অনলাইনে পুরান হয়ে গেছেন যে তাদের মনে করেন যে পীর যারে পীর মানছে সবসময় সে হঠাৎ করে কোথাও একটা উনিশবিশ হইল তখন ঝাঁপায় পড়বে হইতো সেই মুড়িত তারপর সেই পীর একটা লামসাম একটা ব্যাখ্যা দেয় দিলে তারপর সেই মুড়িত আবার হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে 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 ব্যাখ্যা চলে আসছে মানে যে কোনো এত বসে আসে কোনো একটা ব্যাখ্যা আসলেই আবার হইতেছে সো যেটা মব আর কি মবের অ্যাটিচিউড যেটা আশা করি সারপ্রাইজিং আশা করি এই প্যাটার্ন আপনারা সবাই অসংখ্যবার দেখে ফেলছেন এবং এই যে মবরা এইভাবে বিহেভ করে এটার পেছনে ওনাদেরও দায় আছে সেইগুলো বিভিন্ন সময় আলোচনা করছি আচ্ছা জায়গা উনি এখন হট ওয়াটারে পড়ছেন এটা সবাই ফ্রম টাইম টু টাইম পড়ে এবং উনি এটা রেসকিউ এখান থেকে নিজেকে রেসকিউ করে ফেলছেন এবং করতে পারবেন সেটাও করো এগুলো ভেড়ার পাল রাইট এগুলোকে ইয়ে করো কী বলে আপনারও ইয়ে করো লাড়া দেওয়া কঠিন কোনো কাজ না আবার লাড়া দেওয়ার পর আস্তে করে লাইনে নিয়ে আসো কঠিন কোনো কাজ না রাইট স্যার এটা তোর মাথা দিয়ে চিন্তা করো না এগুলো চিন্তা করা হইতেছে গোভর দিয়ে ওকে না কী নিয়ে হইতেছে এই ঘটনা করছে সেটা হচ্ছে মিজানুর রহমান আজহারি একটা টুইট করছেন ওনার উনি করছেন কিনা সেই আলোচনায় আসতেছি ওনার টুইটার ভ্যারিফাইড টুইটার প্রোফাইল থেকে ভ্যারিফাইড টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে এই টুইটটা করা হয়েছে রাইট ওকে তো এইখানে উনি আমি একটু শর্ট করে নিয়ে আসি উনি কী বলছেন উনি বেসিক্যালি ইসরায়েল হামাসের ক্ষেত্রে ইনোসেন্ট সিভিলিয়ান যে কোনো সাইডে হত্যা করাকে উনি কনডেম করছেন ইসরায়েলের সাইডে যদি ইনোসেন্ট সিভিলিয়ান হত্যা করা হয় হামাসের হাতে সেটাকেও কনডেম করছেন এবং হামাসের সাইডে যদি ইনোসেন্ট সিভিলিয়ান হত্যা করা হয় ইসরায়েল দ্বারা সেটাকেও কনডেম করছেন খুবই একটা ভালো ব্যাপার খারাপ কিছু নেই আমাদের নবী সাল্লা সাল্লাম আমাদের ইসলামের কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আপনি সিভিলিয়ান মারতে পারবেন এটা পৃথিবীর সবার সব যুদ্ধের নিয়ম কিন্তু না বাঙালি মুসলিম আবার এটা এদের ধর্ম আবার একটু অন্যরকম পুঁজি এদের যা হোক স্যার এটা একটা খুবই পৃথিবীর সবচেয়ে ফেয়ার কথা বলছে না ফেয়ার কথা বলা যাবে না কারণ এখানে এই এই বদবাসগুলোর মধ্যে কিন্তু বিন্দুমাত্র ফেয়ারনেস নেই তারা নিজেদের জন্য ফেয়ারনেস আশা করে কিন্তু অন্যের বেলায় ফেয়ারনেস কথা বললে না গরম হয়ে ওঠে ওরা আচ্ছা এইগুলো যেই জায়গায় আসে পৃথিবীতে এগুলো যোগ্য দেখে ওখানে আসে অযোগ্য দেখে না এখানে সভ্য সমাজে তো এরা ধরুন কথাই বলতে পারবেন আমি আপনি এটা ওই যে বললাম না ইয়ের সাথে বেন সাপেরের সাথে পেলাস্তান ইস্যু নিয়ে যুদ্ধ বিতর্ক অক্সফোর্ড ইউনিয়নে বিতর্ক করতে গেছে দল বেঁধে হাসছে মুসলিম ফোস ফোস করতে করতে একটা কোনো লজিক্যাল কথা বলতে না পেরে গালাগালি করে ওখান থেকে চলে গেছে সো মানুষ দেখে কি যেগুলো সভ্য সমাজে চলার উপযুক্ত না সো এই যে ধরেন একটা রাইট কথা বলছেন যে কোনো সভ্য সমাজে এতটুকু আপনাকে মেনে নিতেই হবে তারপর আপনি নুয়ান্সে ঢুকতে পারেন ইসরায়েল প্যালেস্তাইনে আপনি মিনিমাম বেয়ার মিনিমাম সভ্যতা যদি না মেনে নেন যে কোনো সিভিলিয়ানকে হত্যা করা যাবে না একটু বেয়ার মিনিমাম না মানলে তো আপনি সভ্য সমাজে কথাই বলতে পারবেন না কিন্তু কোনো মুসলিম কিন্তু এটা মেনে নিয়ে মানে যারা ফোস ফোস করতেছে সুতরাং এরা সভ্য সমাজে অ্যাক্সেসও পাবে না কখনো এদেরকে হইতেছে যে নানান ইয়ে অ্যাডজেকটিভ ব্যবহার করে এদেরকে দূরে রাখা হবে আর কি সভ্য ডিসকোর্স থেকে এবং এরাও এটা নিয়ে খুবই খুশি কেন কারণ নিজেদের ভাবলার মতো লাফাইতেছে কালকে পোস্ট দিছি আপনার ফেসবুকে একটা যে এরা নাকি হইতেছে ইয়ে করছে কী জিনি বয়কট করে কফি খেয়ে যে আমরা কী বলো এটারে ইয়ে কফি আর কি চোখে ফাঁসতেছিল হ্যাঁ প্রতিদিন আমার বউ বলে ফোন দিয়ে নিয়ে আসতে
এটা কি নাম স্টারবাক্স আছে স্টারবাক্স এই যে দেখেন স্টারবাক্স নিয়ে বিশাল পোস্ট দিছি আমি ধরেন আমি পোস্ট বিশাল না দেখে যে এখানে দেখাই এটা নাকি স্টারবাক্সে ধস নামাই দিছে এখানে আমি ব্যাখ্যা করছি এগারো বিলিয়ন ডলার স্টক প্রাইস ড্রপ করছে নাকি মুসলিমদের মুসলিমদের স্টারবাক্স কফিকে বয়কট করায় এখানে আমি আলোচনা করলাম আর কি যে এটা যে কোন লেভেলের গান ডুরে ভাই আনবিলিভেবল এগারো বিলিয়ন ডলার কত ডলার এগুলোর কোনো ধারণা আছে মুসলিমরা হইতেছে স্টারবাক্সকে বয়কট করে কফি খাওয়া এগারো বিলিয়ন ডলার ধস নাম আছে স্টক প্রাইসে হাই রে খোদা এগুলো যে কোন লেভেলের মন কলা খাওয়ায় থাকে সারাটা দিন এগুলো একটু তামাশা দেখি আর হইতেছে এই জন্য কথা বলি যে নেওয়াও যায় না মাঝে মধ্যে বাংলাদেশের যে পাওয়ার প্লান্ট হচ্ছে রূপপুর পাওয়ার প্লান্ট ওটা তো অত খরচ হয় নাই আর মুসলিমরা সো জায়গায় ওটার ব্যাখ্যা কি ওখানে দিচ্ছি ওটা হয়তো সে এখানে মালিক পক্ষের সাথে শ্রমিক পক্ষের স্টার পার্কসের দীর্ঘদিন ধরে টানা পোড়েন চলতেছে আর কি সো সেই টানা পোড়েন থেকে বয়কট করছে হচ্ছে শ্রমিকরা স্টার পার্কসের শ্রমিকরা হইতেছে বয়কট করছে তারা কাজে আসে নাই কাজে না আসায় মানুষজন লাইন ধরে দাঁড়ায় ছিল কফি খাওয়ার জন্যে এমন না যে এই গ্রাহকরা বয়কট করছে কোনো মানুষ নাই কফি বিক্রি হচ্ছে না 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 লাইন ধরে ধারায় আসে কফি খাওয়ার জন্য তাদের এখানে একটা স্পেশাল রেড ডে আসে ওই যে এই ইয়ে উপলক্ষে ওই যে থ্যাংকসগিভিং এই সেই উপলক্ষে সেই দিন কাস্টমার লাইন ধরে দাঁড়ায় আসে কিন্তু শ্রমিকরা বয়কট করা হইতেছে কোনো বেচা বিক্রি হয় না সেই কারণে এগারো বিলিয়ন ডলার স্টক প্রাইস ড্রপ করছে ওই ডারে হইতেছে এইগুলা বয়কট করায় বয়কট করা এক্সট্রা হ্যাঁ বয়কট করায় মুসলিমরা বয়কট করায় না কর্মচারীরা বয়কট করায় সো দেখেন এটা আমি শুধুমাত্র আমি যখন দেখলাম এগুলো পোস্ট দিয়ে বেড়াচ্ছে এবং তথাকথিত এই মুসলিম উম্মার রেপ্রেজেন্টেটিভ স্মার্ট লোকজন বাংলাদেশের যারাদেরকে আপনারা স্মার্ট বলে ধারণা করবেন বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের একটা বাংলাদেশের বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের স্মার্ট হুজুরের যদি একটু ধারণা না থাকে এগারো বিলিয়ন ডলার কত পরিমাণ টাকা এবং স্টারবাক্সের কফি বয়কট করে এগারো বিলিয়ন ডলার স্টক প্রাইস ড্রপ ড্রপ করানোর অকাত মুসলিম উম্মার আসে কি না একটু বেসিক কমন সেন্স নাই জাস্ট সিম্পলি একটু দেখলে যে এগারো বিলিয়ন ডলার স্টক প্রাইস ড্রপ করছে বয়কটের কারণে একটু দেখলে যে কোনো কমন সেন্সিক্যাল মিনিমাম নলেজ পৃথিবীকে আপনি কাজ করে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডও লাগবে না যে তো হইতেই পারে না এগারো বিলিয়ন ডলার কি খাম খেয়ালি কথা মুসলিমরা তো এগারো বিলিয়ন ডলার এক বছর ধরেও এই পরিমাণ কফি খেয়ে না তো এই স্টক প্রাইস মুসলিমদের বয়কটের কারণে ড্রপ করবে কেন এবং স্টারবাক্সের স্টক প্রাইস ড্রপ করতে হলে স্টারবাক্সটা আমেরিকা বেস্ট কোম্পানি সেখানে স্টক মার্কেটে যারা ইনভেস্ট করে আমেরিকানরা ইনভেস্ট করতেছে তো তারা কেন ড্রপ করবে মুসলিমরা কোথায় লাফালাফি করতেছে ফিজ মানে এগুলো কি পরিমাণ লিমনেস এগুলো বলে ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে নিজের মা নিজের পাগল পাগল লাগে সে সারাটা দিন এরা এই গোবর করে বেড়ায় এগুলো এই ভেড়ার পালগুলো চব্বিশটা ঘন্টা এই গোবর করে বেড়ায় এবং এদের আসে কিছু এদেরকে এই তাল দেওয়ার জন্য তো হচ্ছে যে কথাটা বলি এরা এদের বাবলের মধ্যে এদের ধারণা এরা কী জানি করে ফেলতেছে এদের নিজেদের একটা বাবল আছে বাবলের মধ্যে কিছু গান্ডু ইয়ে বানাইছে এরা কী জানি বলে আপনার সেলিব্রিটি ফেসবুক ইউটিউব বুলশিট চব্বিশটা ঘন্টা বুলশিট বলে বেড়াবে আর এরা এগুলো শুনে শুনে লাইক লাভ উপরে ফাটাই ফেলতেছে সব অকাত সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তো আচ্ছা যাক দেখুন দেখেন হামাস ইসরায়েল ইস্যুতে এরা কিন্তু এদের কিন্তু কোনো ফেয়ার অবস্থান নাই এই যে মুসলিম উম্মা ভেড়ার পালগুলো এরা সারাটা দিন ফেসবুকে পোস্ট দিচ্ছে যে তারা অত্যাচারিত এরা ফেয়ারনেসের পক্ষে এরা কিন্তু মোটেও ফেয়ারনেসের পক্ষে না ভুল করবেন না এরা মোটেও ফেয়ারনেসের পক্ষে না এরা তাদের পক্ষে এরা তাদের ইয়ে চায় আচ্ছা যাক তো সেইখানে মিজান রহমান আজহার ইউনি কয়েকটা কথা বলছেন একটা হচ্ছে যে কোনো সাইডে সিভিলিয়ান হত্যা করাকে উনি কন্ডেম করছেন আরেকটা হচ্ছে টু স্টেট সলিউশন হয়েছে হয়েছে উনি চাইছেন আচ্ছা আমি একটু তাহলে বরবাটিং পড়ে শোনাই আপনাদেরকে এই যে এই যে এই যে কন্ডেমিং দ্য রিসেন্ট অ্যাটাক উই স্ট্যান্ড ইউনাইটেড অ্যাগেনস্ট ভায়োলেন্স দ্যাট হার্মস ইনোসেন্ট লাইফস ইনোসেন্ট লাইফ হার্ম করতেছে যেটা সেটার অ্যাগেনস্ট অবশ্যই ইসরায়েলের পক্ষেও যদি ইনোসেন্টদেরকে হত্যা করা হয় এবং প্যালেস্তাইনের পক্ষে যদি এটা কন্ডেম করতে হবে না না মুসলিমরা গরম হয়ে গেছে এটা বলায় এদের ধর্মে এদের এদের ধর্মেও কিন্তু বলে একই কথা ইসলাম ধর্মের মতো নবী যে শিক্ষায় কিন্তু এটা সারা পৃথিবীর সকল সভ্যতার এবং অসভ্য যখন পৃথিবী ছিল তখন থেকে এই জিনিস যে সিভিলিয়ান হত্যা করা যাবে না যদিও করা হইতো তখন পৃথিবীর দ্বারা সভ্য ছিল না কিন্তু এই আইডিয়া সবাই একমত ছিল আচ্ছা আর দুই হাজার তেইশ সালে মুসলিম গরম হয়ে যাচ্ছে এই কথা বলা যে সিভিলিয়ান হত্যা করা যাবে না আর টু স্টেট সলিউশন উইথ বোথ নেশনস পিসফুলি কো এক্সিস্টিং সাইড বাই সাইড ইজ ভাইটাল ফর এ ব্রাইটার ফিউচার এই কথা আচ্ছা এই দুইটা কথা আছে আরও তো বড় লম্বা বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা না এটার ব্যাখ্যা যেটা দিয়েছেন মিজানুর রহমান আজহারি সেইখানে হচ্ছে উনি যে ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন ফেসবুকে ওনার ব্যাখ্যাটা করে প্রাথমি
রিফ্লেকশন পাওয়া যায় না না কোনো মানুষ একশো পার্সেন্ট ফেরেস্ত হবে না কিছু ভুল ত্রুটি থাকবে না না মেজর মেজর ওনাদের মধ্যে ইস্যু আছে দেখেন মিজোর রহমান আজহারকে নিয়ে আমি এই চ্যানেলে ত্রিশ মিনিটের একটা ভিডিও করে ওনার প্রশংসা করছি ওনাকে সাপোর্ট করছে ওনার কাজকর্মের কিন্তু তার মানে এই নাচে ওনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট সব কিছু আমি মনে করি যে বিশুদ্ধ মেজর সমস্যা দেখেন ছোটোখাটো থাকবে আমি মনে করি মেজর ইস্যু আছে ওনাদের সবারই এই যে ইয়ে নিয়ে আপনার ওই যে যে বিটিশ সহ ধরা খেলো হেফাজতের আমির মামুনুল হক মামুনুল হক ধরা খাওয়া মিজানুর রহমান আজহারি এক সময় ওয়াস করছিলেন এক সময় করছিলেন আর কি যে বিয়ে করতে হবে তফ বাজিয়ে নারীরা যদি নারীরা গোপনে বিয়ে করে তাহলে বিয়ে হবে না হবে না হবে না এসব ওয়াস করছেন তারপর মামুনুল হক যখন নারী সহ ধরা খেলেন তখন মিজানুর রহমান আজহারি এসে একটা স্ট্যাটাস দিয়ে দিলেন ফেসবুকে ষড়যন্ত্র টড়যন্ত্র এসব বলে আমিগুলো একটা এপিসোড করে সকল তথ্য প্রমাণ নিয়ে এপিসোড করে আলোচনা করছি এই চ্যানেলে যারা দেখছেন তারা জানেন সো উনি এসেই ফেসবুকে প্রথমে একেবারে ষড়যন্ত্র মনযন্ত্র করে একেবারে নিজের গ্রুপের লোককে সেভ করতে চলে আসছেন নৈতিক অবস্থান থেকে আসার নাই নিজেদের গ্রুপ আছে শিবির আছে সেই শিবিরের লোক হলে সবসময় দাঁড়ায় পড়তে হবে আর নিজেদের কিছু বান্ধা এন্টি শিবির আছে সেগুলোকে সারাদিন খাওয়া যাইতে হবে এগুলোকে নিয়ে নিজেদের এন্টি শিবিরের ভালোটাও কখনো মুক্তি আসবে না এবং নিজেদের শিবিরের বদমাসিগুলো কখনো মুক্তি আসবে না তাহলে আর কিসের সৎল ওনারা সততা তো ওইখানেই টেস্টেড হবে যখন আপনার প্রতিপক্ষ একটা ভালো কাজ করতেছে আপনি এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছেন কিনা বা আপনার সাইডের একটা লোক ব্যভিচার করে জিনা করে ধরা খাইতেছে আপনি এটাকে কনডেম করতেছেন কিনা উনি কনডেম করারও ওনার বাধ্যবাধকতা নাই কেউ কনডেম করতে বাধ্য না কিন্তু আপনি যেহেতু ডিফেন্ড করে ফেলছেন অলরেডি মামুনুল হক অলরেডি ডিফেন্ড করে একটা ফেসবুক পোস্ট দিয়ে ফেলছেন এটা প্রমাণ হওয়ার আগে যে উনি আসলেই নারী সহ ধরা খাইছেন তখন সব কিছু ধোয়াশা বোঝা যাচ্ছিল না তারপর যখন সব তথ্য প্রমাণ সামনে আসলো ওদের মধ্যে মধ্যে বিয়ে হয় নাই ওনার আসলেই উনি মহিলা সহ ধরা খাইছেন কোনো তথ্য প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই তারপর উনি মানবিক বিয়ের একটা গল্প ফাঁদলেন যখন সম্পূর্ণ বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেল তখন যে মিজন রকম আজহারি অলরেডি ওনাকে ডিফেন্ড করে ফেলছেন তখন অ্যাটলিস্ট ওনার কিন্তু এটা বলা ফরজ হয়ে যায় আর একটা পোস্ট দিয়ে যে দুঃখিত আমি বুঝতে পারি নাই এই ধরনের কাজ যদি হয়ে থাকে এইভাবে হইলো অন্য তো তার মুক্তি আসবে না সততা তো যদি কেউ ব্যবচার করে থাকে এটা ভালো কাজ হয় না এরকম করেও বলা তখন ওনার জন্য ফরো যেহেতু উনি অলরেডি ডিফেন্ড করে ফেলছেন একবার না উনি আর করেন নাই উনি শেষ উনি তখন চুপ হয়ে গেছেন সাথে সাথে যেটা আমি এপিসোডে আলোচনা করে দেখাইছি ফিজ আমার ইউটিউব চ্যানেলে তখন প্রমাণ সহ রাইট সো ওনাদের মানে সাধারণ মানুষের মতোই শিবির ধরে যেরকম মারামারি কামড়া ওনার এরকম কোনো নৈতিক অবস্থান তো 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 ওনাদের যদি কোনো নৈতিক অবস্থান না না থাকে তাইলে আর ওনারা কী কারণে ওনারা তাহলে আর নীতির পক্ষে লড়াই করে বেড়াচ্ছেন নীতির পক্ষে লড়াই করতেছেন এগুলো সব হয়েছে মব একটা মব গোষ্ঠী বানান বানায় এগুলোকে নিয়ে হইতেছে ভালোই আসেন খেয়ে পড়ে আর কি ওই যে ইয়েতে আপনার কয়েকদিন আগে ফেসবুকে একটা ছবি পোস্ট করছিলাম আপনারা দেখছেন নাকি এক হুজুর ওরে বাবা যে এই বিশাল দামি গাড়ি থেকে বের হয়েছে ওনার দেখে আমার মাথা ঘুরে গেছে এই গাড়িতে তো আমি জীবনে চড়তে পারবো না উনি এই গাড়িতে চড়েন কীভাবে কোথেকে আসে টাকা আচ্ছা ভেড়ার পালরা হইতেছে ওই খা কি খানকার মধ্যে দান করে গরু ছাগল না আচ্ছা ওকে তো জায়গা উনি কি যে ব্যাখ্যাটা দিচ্ছেন মিজান রহমান আচারি সাহেব যে ব্যক্তিগতভাবে আমি কখনো টুইটার চালাইনি শুধু আমার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজটি আমি চালাই বাকি হ্যান্ডেলগুলো অ্যাডমিনরা চালায় সম্প্রতি প্রতারক চক্র আমার নামে একাধিক টুইটার অ্যাকাউন্ট ভেরিফাইড করে নিয়েছে তারপর এক ভাইকে আমার টুইটার ভেরিফাই করা হয়ে গেলে গেলে বলছে বেসিক্যালি উনি বলছে যে ফিলিসিন আমার ব্যাখ্যা বলতে ব্যাখ্যা করতে অবস্থান ব্যাখ্যা করতে হবে বলে মনে হয় ওকে তো উনি যেটা বেসিক্যালি বলছেন যে এটা হইতেছে উনি শুধুমাত্র ফেসবুকে পোস্ট করেন এবং টুইটার উনি কখনোই পোস্ট করেন নাই এবং সম্প্রতি হচ্ছে ভেরিফাই করার পর ওনার হয়ে যাচ্ছে অ্যাডমিনকে হয়ে হইতেছে দায়িত্ব দিছে এবং সে কিছু টুই পোস্ট করে এগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা ব্যাখ্যা হইতেই পারে আমি ধরে নিছি মিথ্যা ব্যাখ্যা মব জানি অ্যান্টি হয়ে না যায় ওনাদের তো জীবন চলে এই এই এদের উপর রাইট সো আমি সেটা ধরে নেওয়ার পর আমি একটু ঘাটাঘাটি করলাম ওনার টুইটার অ্যাকাউন্টে গিয়ে তারপর একটু রিসার্চ ভালো মতো রিসার্চ করছি করে আমি ওনার ব্যাখ্যা অ্যাকসেপ্ট করলাম শেষ শেষ পর্যন্ত ওই যে ওনার যে টুইটার অ্যাকাউন্টটা এই অ্যাকাউন্টটা হচ্ছে তে ফার্স্ট পোস্ট করা হয় দুই হাজার একুশ সালের মার্চ মাসে দেখলাম তার মানে এই অ্যাকাউন্টটা দীর্ঘ দিন ধরে আসে সো উনি এখানে যে বললেন যে রিসেন্টলি কি বলছেন যে সম্প্রতি একাধিক ভেরিফাইড করে নিয়েছে তারপর এক ভাইকে টুইকারেটার ভেরিফাই করে দেয় তা আচ্ছা সম্প্রতি ভেরিফাই ওকে সো এই উনি বললেন যে কখনোই উনি এটাতে পোস্ট দেন নাই তো আমি টুইটার এই অ্যাকাউন্টটাতে কিছু পোস্ট এবং সমসাময়িক ফেসবুক পোস্টগুলো ওনার চেক করে দেখলাম যে ফেসবুকে যে পোস্ট দেওয়া হয় ওইটাই আবার টুইটারে পোস্ট দেওয়া হয় সো ওকে ইট মেক সেন্স যে উনি যেটা পোস্ট করেন অ্যাডমিন
নাও সেই কয়েকটা টুইট উনি যেটা দাবি করতেছেন ওনার লেখা না অ্যাডমিন পাকনামি করে করছে এই কথাটা সত্য নাকি আসলে ওনার লেখা উনি অ্যাডমিনের উপর চাপাই দিচ্ছেন ওইটা আবার আমি বোঝার চেষ্টা করি আমার কাছে মনে হয়েছে বিলিভেবল কারণ ওনার লাস্ট কয়েকটা পোস্ট এগুলো উনি ফেসবুকে পোস্ট করেন নাই এবং এই যে কত ছয় দিন আগে যে আমি দেখাই আপনাদেরকে দেখি এই যে কোথায় ফোন এমন করে কেন এই ঘোরার ডিম আমি বুঝলাম না গুগলের ফোন এমন ভুয়ার ভুয়া আজও পিক্সেলের ব্যাপারে অনেকে খুব ভালো কথা বলে আমি পিক্সেল ফোনটা নিলাম তারপর আমার কয়েকদিন আগে একজন বলল যে না পিক্সেল ফোন খুবই জঘন্য এবং আমি নিজে ইউজ করে তাই দেখতে পাচ্ছি ফেসবুক লোড হচ্ছে না এতক্ষণ হ্যাং হয়েছিল এবং আমার হেডফোনের সাথে কানেক্ট করা করতে পারিনি এখন এই ফোনকে হেডফোন ড্রপ করে খালি কানেকশান মানে একশো ডলার দিয়ে হচ্ছে হেডফোন কিনছে গুগলের পিক্সেল পার্ট যেটা এত টাকা দিয়ে হেডফোন কিনছে একটা ভালো হেডফোন সেই হেডফোনই আমি ইউজ করতে পারি না হেডফোন সব কিছুর সাথে কানেক্ট হয় শুধুমাত্র ওই যে এখন আমি ফোর্স স্টপ করতেছি অ্যাপ করে এখন রিকানেক্ট করতে হবে তারপর ফেসবুকে ঢুকতে পারবো মানে এমন পেইন দিচ্ছে খুবই দুঃখজনক গুগল পিক্সেলের ফোন এরকম আছে যা হোক সো যে ডিসেম্বর এক তোমরা নিজে যিনি আসমান রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে ধসিয়ে দিতে পারবেন ছয় দিন আগের এই পোস্ট এক্স না এটাও উনি পোস্ট দিচ্ছেন ওকে এই যে এই পোস্টও নিতে নাই যে উই কেম টু দিস ওয়ার্ল্ড উইথ নাথিং উইল রিটার্ন এই যে এই একটা পোস্ট এই পোস্টটা ওনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে নাই আরেকবার সে চেক হ্যাঁ এই পোস্ট ওনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে নাই সো বেসিক্যালি এই পোস্টটা সম্ভবত অ্যাডমিন নিজে দিছে সো উনি যে কথাটা বললেন যে উনি দেন অ্যাডমিন দিচ্ছে এরকম পোস্ট এটা অ্যাটলিস্ট আমি প্রমাণ পাইলাম তো তাতে করে ইট ইস এখন আর মানে হইতে পারে উনি নিজে ওই পোস্ট দিয়ে এখন ইয়ের উপর চাপাই দিচ্ছেন অ্যাডমিনের উপর মিথ্যা কথা বলে হইতে পারে কারণ ওনাদের সততার ব্যাপারে সত্যতার ব্যাপারে আমার প্রশ্ন আসছে তবে খুব যদি জেনারাস হই কিছুটা কনসিস্টেন্সি পাচ্ছি ওনার দাবির সাথে যে অ্যাটলিস্ট এই লাস্ট পোস্টটা ওনার ফেসবুক প্রোফাইলে নাই হয়তো অ্যাডমিন নিজেতে থেকে গিয়ে দিছে সেক্ষেত্রে ওই পোস্টও হয়তো অ্যাডমিন নিজে থেকে দিয়ে থাকতে পারে যদি এই পর্যন্ত শুধুমাত্র একটা পোস্ট পাইলাম যেটা ওনার ফেসবুকে নেই এখানে আসে তো আমি ওনাকে খুব লেভারেজ দিচ্ছি খুব জেনারাস হয়ে ওনার কথা সত্য ধরে নিয়ে যেহেতু আমার কাছে আদারওয়াইজ বিশ্বাস করার কারণ নাই এই কারণে ধরে নিলাম সত্য যথেষ্ট উদার হইলাম আর কি তো স্টিল দেয়ার ইজ এ ভেরি গুড চান্স যে উনি মিথ্যা কথা বলতেছেন তো দেখেন উনি যে কথাটা যে পোস্ট ওই পোস্টটা কিন্তু একদম খুবই রাইট পোস্ট এগুলো নিয়ে প্যাসলাসেন ইসরায়েল কনফ্লিক্ট নিয়ে অনেকবার আলোচনা করছি এবং এখানে মুসলিমরা যে দাবি করে যে আশা করে যে এখানে প্যালেস্তাইনের লোকজন আগে ছিল ইসরায়েলের লোকজন পরে আসছে এই কথা হইলে সারা পৃথিবীতে যে মুসলমানরা গিয়ে দখল করছে বাংলাদেশে তো মুসলিমরা ছিল না সারা পৃথিবীর যেসব মুসলিম দেশ আছে এগুলোতে তো মুসল মুসলিম ইসলাম ধর্ম ছিল না তো এগুলো সব বের করে দেন এখন আপনারা ইসলাম এই মুসলিমদের দাবি অনুযায়ী যে কথাটা আমি প্রশ্নটা তুলছিলাম যে আপনি ইতিহাস কোথা থেকে শুরু করবেন সক পুরা ইতিহাসে থ্রু আউট হিস্ট্রি এই দেশ সেই দেশকে দখল করছে এই দেশ সেই দেশের কালচারকে রিপ্লেস করছে তো আপনি যদি এখন বলেন যে এই কথা যে ইসরায়েলের এসে আমাদেরকে রিপ্লেস করছে আমরা মানি না তাহলে তো আপনারা হয়তো রিপ্লেস করছেন ইসরায়েলের একটু পরে করছে আপনারা একটু আগে করছেন কোথেকে শুরু করবেন ইতিহাস সেইগুলো নিয়ে আমি আমার আলোচনা ব্যাখ্যা করছি যাই হোক সো এখানকার রাইট অবস্থান এটাই যে কোনো সাইডে সিভিলিয়ান হত্যা করা যাবে না এবং এই টু স্টেট সলিউশন এটাই সভ্য সলিউশন আমাদেরকে যেটা করতে হবে নিশ্চিত করতে হবে যে ইসরায়েল কোনো ধরনের দমন নিপীড়ন করতে পারবে না প্যালেস্তিনিয়ানদের উপরে যেটা ওরা করতেছে এবং করবে এবং সেটা আমরা কন্ডেম করবো কিন্তু সেটা কন্ডেম করতে গিয়ে যদি আমরা বলি যে আমরা ইসরায়েলের অস্তিত্বই মানে এখান থেকে বোমামারি উড়িয়ে দিতে হবে এবং হচ্ছে সিভিলিয়ান হত্যা করা যায় যে এই কথা বলা যাবে না যে ইসরায়েলি সিভিলিয়ান হত্যা করা যাবে না ইসরায়েলি প্যালেস্তিনি সিভিলিয়ান হলে হত্যা করা যাবে না ইসরায়েলি হলে আবার করা যাবে সো এই যে এরকম অসতেরা এই অসতগুলোকে হচ্ছে কেন মিজানুর রহমান আজহারের এই কথাটা বলার সৎসাহস নাই যে ওই পোস্টের ওই পোস্টটা আমি করি নাই ওই পোস্টের সব কথাকে আমি অ্যান্ড্রোস করি না মানলাম টু স্টেট সলিউশন উনি মানেন না এটা কোনো নৈতিকভাবে রাইট অবস্থান হয় না কোনো সাইডে সিভিলিয়ান হত্যা করা যাবে না উনি এই কথাটা বলার কিন্তু সৎ সাহস নাই মবের ভয়ে এই কথাটা বলার উনি ক্লিয়ার বলেন আপনি সাহস থাকলে আপনি ইসলাম ধর্ম এত প্রচার করা ইসলাম ধর্ম যদি প্রচার করবেন এই মবগুলো যে সারাদিন এরকম উন্মাদের মতো করে এদের এগেনস্ট এগেনস্টে গিয়ে তো কোনো কথা জীবনে বলেন না বলেন না একটু কথাটা বলেন দেখি সাহস করে যে কোনো সাইডে সিভিলিয়ান হত্যা করে এটা আমাদের ইসলাম ধর্মে শিক্ষাও না সুতরাং ওই পোস্টের আমি সব কিছু সমর্থন না করলে আমি এতটুকু সমর্থন করি যে সিভিলিয়ান ইসরায়েলি হলে হত্যা করা যাবে না হামাস ইসরায়েলি সিভিলিয়ান হত্যা করতো সেটাকে আমি সমর্থন করি না এটা আমাদের ইসলাম ধর্মে শিক্ষা না বলেন দেখি কি বলবো আসলে এরা 